ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അതുപോലെ വിർച്വൽ ഡിവൈസ് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വി എസ് കോഡ് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും സ്വന്തം ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ഡീബഗ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ ഇനി ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാണ് ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയങ്ങളാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കമ്പൈലറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഡാർട്ട് കോഡിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ഒരു എ പി കെ ഫയല് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്പൈലറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വിജറ്റ് ലൈബ്രറീസും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഫ്ലട്ടർ എസ് ഡി കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഡിസൈൻ ഇതൊരു ആപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ആപ്പ് നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൗസ് പോയിന്റർ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഐക്കൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന കുറച്ച് ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ കാർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഇതൊക്കെ കാർഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊതുവെ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടാബ് ഒരു നാവിഗേഷൻ ടാബ് ബാർ ഉണ്ട് അതിൽ കുറേ മെന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ആപ്പ് എടുത്താലും ശരി ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആപ്പ് എടുത്ത് നോക്ക് അല്ലെ വാട്സാപ്പ് എടുത്ത് നോക്ക് ഏത് ആപ്പ് എടുത്താലും അതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണാൻ കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫ്ലട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകളിലെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എലമെൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വിഡ്ജറ്റ്സ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന കാർഡ് ഈ എന്താ പറയുക ഈ വെതർ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാർഡ് ഇതൊരു വിഡ്ജറ്റാണ് ഈ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഡ്ജറ്റാണ് ഈ കാർഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വെതർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അതൊരു വേറൊരു വിഡ്ജറ്റാണ് അതുപോലെ ഈ സണിൻ്റെ ഇമേജ് അത് വേറൊരു വിഡ്ജറ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ആപ്പിൽ കാണുന്ന എല്ലാ എലമെൻസും വിഡ്ജറ്റുകളാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ആപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീൻ തന്നെ ഒരു വിഡ്ജറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫ്ലട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് എന്തായിരിക്കും വലിയൊരു വിഡ്ജറ്റ് അതിനുള്ളിൽ കുറേ അധികം വിഡ്ജറ്റുകൾ അതിനകത്ത് വീണ്ടും വിഡ്ജറ്റുകൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ജറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ട്രീ ആണ് ഫ്ലട്ടർ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്ലട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് വിഡ്ജറ്റുകളുടെ ഒരു ട്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു പിരമിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എലമെൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വിഡ്ജറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇത് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു സീരീസ് തീരുന്നിടം വരെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫ്ലട്ടർ ഡെവലപ്പർ ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടേമാണ് വിഡ്ജറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലട്ടറിൽ വിഡ്ജറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക റിയാക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വിഡ്ജറ്റുകൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജീസ് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കുക വിഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഒരു വിഡ്ജറ്റാണ് ആ വിഡ്ജറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ചില വിഡ്ജറ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബട്ടൺ ഒരു ബട്ടണിൽ എന്തൊക്കെ
ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം നോക്കിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പഠിച്ച ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ എന്തിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളായിരുന്നു ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് തരുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളായിരുന്നു എന്നാൽ വിഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് തരുന്ന വിഡ്ജറ്റ് അല്ല ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് തരുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് വിഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡാർട്ട് പാഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബേസിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ വിഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതിരുന്നത് വിഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർട്ടിൻ്റെ ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ അല്ല ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഡാർട്ട് കോഡിനെ കമ്പയിൽ ചെയ്ത് ഒരു എ പി കെ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പൈലറും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ലൈബ്രറീസും ചേരുന്നതാണ് ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ലൈബ്രറീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് വിഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിഡ്ജറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു വിഡ്ജറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാർഡുകളുണ്ട് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിഡ്ജറ്റാണ് അതുപോലെ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഡ്ജറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഇമേജ് ഒരു ഇമേജ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഡ്ജറ്റാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിഡ്ജറ്റുകളുണ്ട് ഒട്ടുമുക്കാലും വിഡ്ജറ്റുകളും ഫ്ലട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു വിഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വിഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബട്ടൺ വിഡ്ജറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ഓൾറെഡി ഫ്ലട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്ലട്ടർ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ കുറേയധികം വിഡ്ജറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളതങ്ങ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളതങ്ങ് എടുക്കുക യൂസ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ആപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്പിലെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇത് ഈ മൗസ് പോയിൻറ്ററിലേക്ക് നോക്കുക ഇങ്ങനെയൊരു ബാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആപ്പ് ബാർ എന്നാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ബാർ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒന്നേന്ന് മുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്ലട്ടർ ഓൾറെഡി തന്നെ ആപ്പ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളതെടുത്ത് അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് താഴേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ബോട്ടം നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈ കാണുന്ന ഒരു നാവിഗേഷൻ നമ്മൾ ചില ആപ്പുകൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് നാവിഗേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ബാർ കാണാം അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു നാവിഗേഷൻ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നേന്ന് മുതൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്ലട്ടർ ഓൾറെഡി ടാബ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഡ്ജറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദാ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയ ബട്ടൺ ആ ബട്ടണും നമ്മൾ ഒന്നേന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്ലട്ടർ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എൻ എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പൈലറും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിഡ്ജറ്റ് ലൈബ്രറിയും ചേർന്നതാണ് ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിഡ്ജറ്റ് ലൈബ്രറി എന്താണ് ഒരു ലൈബ്രറി എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് അതായത് ബുക്കുകളെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി ബുക്ക് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയാം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വിഡ്ജറ്റ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടൺ വിഡ്ജറ്റുകളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റുകളുണ്ട് ആപ്പ് ബാർ വിഡ്ജറ്റുകൾ അതുപോലെ ബോട്ടം നാപ്പ് വിഡ്ജ് വിഡ്ജറ്റുകൾ കാർഡ് വിഡ്ജറ്റുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വി
ഐഫോണിൻ്റെ എന്താ പറയുക യൂസർ ഇൻ്റർഫേസും ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസും തമ്മിൽ ചെറിയ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിന് ഇങ്ങനൊരു ആപ്പ് ബാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു ഐഫോണിൽ കാണുമ്പോൾ അതിന് ഐഫോണിൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റൈല് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പേര് പറയും ആൻഡ്രോയിഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഡിസൈൻസിനെ പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻസ് എന്നാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഐ ഒ എസിൽ കാണുന്ന ഐ ഒ എസിൻ്റേതായ ഡിസൈൻസിനെ പറയുന്നത് കൂപ്പർട്ടീനോ ഡിസൈൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻസും ഐ ഒ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂപ്പർട്ടീനോ ഡിസൈൻസുമാണ് നമ്മൾ മേജറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ ആണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഒ എസ് ആപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒട്ടുമുക്കാലും ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഐ ഒ എസ് ആപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കോഡ് അതിൽ വേറെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ തന്നെ ചെറിയൊരു കമാൻഡ് ചെറിയൊരു ബിൽഡ് കമാൻഡ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഒ എസ് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കൂപ്പർട്ടീനോ ഡിസൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ഒ എസ് ആപ്പിലാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ഒരുപാട് അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഡിസൈൻ ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈനാണ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ആ പ്ലസ് ബട്ടണ് അതിൻ്റെ കളർ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കളറാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഓഫ് കളറാണ് അതിനൊരു ഷാഡോ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനൊരു ആ ബട്ടണിനൊരു ഷാഡോ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ കാർഡ് നോക്കിയാൽ ആ ആ കാർഡിനൊരു ഷാഡോ ഉണ്ട് ആ കളേഴ്സ് ഒരു സ്പെഷ്യലായ കളറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ഈ ഒരു ആപ്പുകളിലെ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലഘട്ടം മുതലാണ് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ഭയങ്കര വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകളിലെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരുപാട് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകളിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിഡ്ജറ്റുകളുമായിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൽ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൂപ്പർട്ടീനോ ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ കൂപ്പർട്ടീനോ ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടല്ലേ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഐഫോണിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില യൂസർ ഇൻ്റർഫേസുകളുണ്ട് ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിനൊരു കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു അലേർട്ട് ബോക്സ് ഐഫോണിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഡ്ജറ്റ് അത് ഐഫോണിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ ഫങ്ഷനാലിറ്റിയിൽ ഇത് ഇത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷനാലിറ്റിയിൽ ഒരു വ്യത്യ വ്യത്യാസവുമില്ല അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ബട്ടണും കൂപ്പർട്ടീ കൂപ്പർട്ടീനോ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ബട്ടണും തമ്മിൽ ആ ലുക്ക് അതായത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വ്യത്യസ്തത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫങ്ഷനാലിറ്റിയിൽ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിഗിനർ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫ്ലട്ടറിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലെവലായിട്ടാണ് ഒന്ന് ബിഗിനർ അടുത്തത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അടുത്തത് അഡ്വാൻസ്ഡ് അപ്പോൾ ന
ഇതിന് മാത്രം പഠിക്കാനുള്ള എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ വിഡ്ജറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന അതേപടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വിഡ്ജറ്റുകളെ എങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഡിസൈൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആപ്പുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസുകൾ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ആപ്പ് ഇൻ്റർഫേസുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്പ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസും മനോഹരമായിരിക്കണം ഒരു ആപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൽ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളൊരു കുറേ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യും കുറേ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പുകളുടെ യു ഐ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു അസൈൻമെൻറ്റും തരുന്നതാണ് ആ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പിൻ്റെ യു ഐ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാനായിരിക്കും പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാനൊരു സമ്മാനവും തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിഡ്ജറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ കോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ കോഡിങ്ങും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീളമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയി അത് മുഴുവൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഞാൻ പീസ് പീസായിട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു എവിടെ വീഡിയോ എവിടെ വീഡിയോ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിനെ വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് മാത്രം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോ പറ്റിയാൽ നാളെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ